Good morning. Thank you very much, uh, cher partenaire de l'Arctic Circle. Very happy to be here. Très heureux d'être présent ce matin. Nous avons été présents aux trois dernières assemblées de l'Arctic Circle. As you just noticed, a part of my remarks are going to be delivered in French, so this will allow you to reconnect with your high school French. And I'm sure you all, all expected this on a Friday morning. Um, I was here for the first time uh, three years ago following a very kind invitation of uh, President uh, Grimson. And I want again to thank President Grimson for his leadership, for inviting us uh, to participate in the Arctic Circle. And again, we have a lot of admiration and gratitude towards you, sir. And thank you for all you did and all you will do also for the Arctic Circle. It is important for us to come back because we need to put some political energy and to add some political energy to the technical collaboration and scientific collaboration that we're pushing forward here. And as we all know, the 21st century is going to bring new challenges, therefore new opportunities. Pour être des acteurs de ce changement, pour profiter pleinement des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, l'ouverture et les échanges à tous les niveaux sont essentiels. L'Arctic Circle permet l'élargissement du dialogue, l'ouverture des discussions aux acteurs de tous les horizons, les États fédérés, les régions, les Autochtones, les entreprises privées, les investisseurs, les universitaires et la société civile. We now know that federated states and regions must actively take part, into the, take part in the discussion on Arctic, but also on climate change, as was demonstrated in Paris last year at COP21. Quebec is one of the actors of the Arctic Circle and is very proud to be part of its working committees. And of course, we will be hosting, as you heard before, uh, the next forum in December. It is important, again, to widen the participation of all relevant actors, such as Quebec and other provincial or subnational contributors in this dialogue, in order to enhance the value of our collaborations. During the past years, Quebec has increased its cooperation with Northern stakeholders. The Arctic Council, as part of the uh, Canadian delegation, the Nordic Council of Ministers and Bilateral Cooperation, and again this uh, coming forum in December. Le développement durable du Nord est une priorité pour le Québec. Sustainable development of Northern Quebec is a priority for us. Et c'est pourquoi, au cours des dernières années, nous avons développé une vision claire et posé des gestes concrets. La première année, je vous ai présenté le plan Nord, un plan de développement durable, social, économique, environnemental, en collaboration, avec les peuples autochtones et les communautés. Last year, I presented, the first year, I presented the, the Plan Nord, a, a sustainable development project involving 1.2 million square kilometers with communities, Aboriginal and non-Aboriginal communities. And I must repeat again here that 50% of this huge territory will be protected from industrial activity. Last year, just before COP21, <coughs> sorry, I presented you, uh, to you Quebec's carbon market with California, a number of initiatives that our government is putting in place to fight climate change. D'ailleurs, à ce sujet, le Québec reste très actif. Nous avons fait de la lutte contre les changements climatiques l'une de nos priorités depuis le début des années 2000. As you know, Quebec is very active in reducing its greenhouse gas emissions, adapt to climate change impacts, and promote Canadian and international partnerships. Les principaux outils dont nous nous sommes dotés sont la stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques, le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et notre principale mesure, le marché du carbone. We have many tools to fight in order to fight climate change, but one of the best known one is the, is the carbon trading system that links us with California, soon Ontario. Mexico also has expressed interest, and we now know that China is going to have a national carbon market within a, a few months. So we must be very happy and be, uh, be also cognizant of the difficulties forward in appreciating the, rapid, the rapidly growing uh, rate of implementation of the, of the Paris Agreement. It was uh, ratified at the House of Commons in Ottawa just a few days ago, and we certainly hope that it will lead to concrete action in order to reach the goals that were voiced uh, in Paris. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre grand projet que nous avons lancé il y a un an de concert avec le Plan Nord, la première stratégie maritime du Québec. Today, I want to say a few words about our second large project of sustainable development in Quebec, our first maritime strategy. Il faut développer de façon durable l'une de nos plus grandes richesses, qui est l'eau. We must develop in a sustainable way one of our great resources, water. Quebec is fortunate enough to hold 3% of the world's fresh water reserves, which makes us the fourth producer of hydroelectricity in the world. So, we also have, as you can see on the map here, one of the most important rivers in the world, most important waterways, the St. Lawrence. And to the north, the eastern mouth or the eastern aspect of the uh, opening now Northwest Passage, 
which will give us and give the Inuit communities in the north uh, a front row seat to witness the benefits and challenges and risks as well of this uh, significant change in the world's economy and maritime transportation. La partie nordique du territoire maritime s'étend sur plus de 2700 km. Elle comprend des affluents, des échancrures, des baies comme la baie James, la baie Hudson et la baie Dongava. The northern portion of Quebec's maritime territory can be divided into two parts, Nunavik, which is north of the 55th parallel, and James Bay, James and Hudson's Bay, representing more than 2700 kilometers of coastline. Nos objectifs, c'est de, de générer des occasions d'affaires, créer des emplois, développer une meilleure connaissance de notre potentiel maritime partout au Québec, notamment dans le nord, où certaines communautés peuvent être aux prises avec des problèmes d'isolement. En un an déjà, les résultats sont, euh, sont parlants. 84 projets liés à des secteurs tels que le transport, le tourisme, l'énergie et les pêches, dans 13 régions, 210 millions de dollars d'investissements publics qui ont permis de générer des investissements totaux d'un milliard de dollars, et également des projets d'air maritime protégé de façon à atteindre les objectifs de Nagoya. Already after one year, 84 projects have been launched with $200 million of public investment, leveraging into $1 billion of public and private investment. Nous implantons des zones industrielles portuaires dans plusieurs régions du Québec. À cette île, par exemple, juste au-dessus du 50e parallèle, le gouvernement du Québec a acquis les installations portuaires euh, du port de cette île. Il y a quelques jours, on a assisté au premier chargement de minerais de fer, 110 000 tonnes à destination de la Chine. La stratégie maritime, comme toutes les stratégies gouvernementales, doit s'appuyer sur la recherche et les connaissances. Maritime strategies, such as plan or, and all the uh, government strategies and policies must rely on uh, evidence-based uh, decision-making. So marine biotechnologies is a growing sector in Quebec, as is the case here in Iceland, and I'll have the chance of visiting this afternoon the ocean cluster in, Re in Reykjavik here, and I hope to learn a lot from what you're doing here in biotech. We have a similar center in Rimouski, which links uh, universities and private businesses dans les activités de recherche et les transferts d'entreprises de connaissances dans différents secteurs de marché. Our minister responsible for the maritime affairs will participate in the coming days in the Biomarine Business Convention in Oslo, an important international conference with 12 SMEs, researchers, and academics from Quebec. There will also be, I invite you all to be there, a Biomarine Business Convention in Rimouski, Quebec, in October 2017. Le partage des connaissances est essentiel. L'Université du Québec à Rimouski gère le réseau Québec maritime qui fédère la recherche et l'innovation dans le domaine maritime, donnant accès à nos partenaires à l'ensemble des capacités de recherche du Québec maritime, notamment en matière de nordicité. Quebec's vast maritime territory and its transportation infrastructure make it possible to reach certain remote communities that demand almost, depend almost exclusively on maritime access to obtain supplies and for economic development. This is true in particular for the Cree Nation and Inuit communities in our northern coastal communities. Les côtes du Québec constituent un, éven, un élément socio-économique indispensable pour la plupart des communautés nordiques. L'accès maritime est essentiel pour assurer leur approvisionnement en biens et services, faciliter leur développement économique et leur épanouissement social. Maritime infrastructure plays a crucial role in northern regions' economic development since supplies are often obtained solely by sea and by air, particularly for the Cree Nation and the Inuits. Such infrastructure contributes to, to the safety of local fishermen, hunters in transit, navigators who supply and supplying goods such as food, construction materials, vehicles, and so on, mainly coming from southern Quebec. And now we are also making the transition between, between diesel generation of electricity towards renewable wind or other type of uh, uh, generation that will move diesel away uh, from the generation of power in northern Quebec. Nunavik also has a deep water port in Deception Bay, right at the eastern shores of the Northwest Passage. Tout comme nous le faisons pour le plan Nord, le Québec souhaite que les communautés nordiques et autochtones participent au développement de la stratégie maritime à titre de partenaires selon un cadre respectueux de leurs aspirations, de leur culture et de leur réalité, de même que de leur savoir traditionnel. Comme vous pouvez le constater, le Québec, à travers son plan Nord et sa stratégie maritime, mais également à travers un grand soutien à l'entrepreneuriat, aux entreprises exportatrices et à la modernisation du secteur manufacturier, met en place une approche intégrée du développement socio-économique de tout son territoire, incluant la partie nordique. Arctic and maritime affairs require concerted expertise and cooperation. Let us join forces, share expertise and best practices, and let us develop new partnerships. Nous avons amené une dizaine de diplomates il y a quelques jours à peine partout à travers le monde qui ont signalé, signalé le Québec pour en apprendre plus sur la stratégie maritime en visitant tant des entreprises que des installations portuaires ou des centres de recherche des représentants de la Finlande, du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis 
et d'autres régions touchées par la nordicité ont euh, participé à cette visite. So we like, again, to actively and tell you that we want to actively participate in the global effort to sustainably manage the North. In light of this commitment, it will be our honor and pleasure to host the next uh, Arctic Circle Forum in December 2016 in Quebec. We hope to see you there. The forum will enable us to continue our discussions on sustainable northern development with representatives from government, university communities, northern populations, including, of course, Aboriginal nations, business leaders, and corporations. Il y aura quelques centaines de participants provenant de plus de 15 pays ou régions. Je suis donc très heureux d'avoir pris la parole à cette plénière d'ouverture pour une troisième fois. I'm very happy to be here this morning for the third time. C'est en travaillant ensemble que nous trouverons des solutions communes aux défis que posent le Nord et l'Arctique. Merci. Thank you very much.